অনাঙ্গনে যুদ্ধ করে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে দেশটি স্বাধীন হয়েছে এবং যেই দলের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে সেই দলের নেতৃবৃন্দ যদি গণতন্ত্রকে এভাবে ডিফাইন করে তার সেই দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না আমি দেখি না পঁচাত্তরের সেই অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলা এখনো যদি নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করবার জন্য কোনো একটি বিবৃতি দেওয়া হয় আমি প্রথম স্বাক্ষর করতে রাজি আছি কিন্তু সেটা নিরপেক্ষ এবং সঠিক অপরাধীকে দায়ী করে শাস্তি দেবার প্রক্রিয়ায় যদি হয় ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাকে আমার আনোয়ার ভাই একটা সুন্দর কথা বলছে একটা প্রশ্ন করে গেছে যে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটাকে রিডিফাইন করা দরকার উনি একভাবে করেছেন আমার টাই ভুল থাকতে পারে আমি ভেবেছিলাম যে চোদ্দ আঠারো মতো নির্বাচন না করে আমাদের তরুণ প্রজন্ম এবং তারা ভোট দিতে পারে নি তারা যদি ভোট দেওয়ার একটা সুযোগ পায় এবং সেই সুযোগটার জন্য নির্দলীয় সরকার সরকারের অধীনে নির্বাচন হয় তাহলে হয়তো সবার ম্যান্ডেটটা সে জানাতে পারবে তাদের জনগণের সরকার আসবে আমি এটাকে গণতন্ত্র মনে করেছি কিন্তু ভাই যেভাবে ব্যাখ্যা করেছে বিএনপি জামাত এই জাতীয় মানুষদের পুলিশ বেষ্টনীতে রাখতে হবে এবং ওটাই হচ্ছে গণতন্ত্র আমি ওনার এই কথাটা অবাক হয়ে নিয়ে এই জন্য যে গতকাল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উত্তরের সভাপতি বজলুর রহমান বলেছিলেন যে আঠাশ তারিখে মোটা মোটা লাঠি নিয়ে সমাবেশে আসতে বলেছেন এবং শ্রদ্ধেয় মেয়র ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র তাপর শুনি বলেছেন দু হাজার ছয়ের আঠারোই অক্টোবর লাঠি বৈঠা দিয়ে যেভাবে গণতন্ত্র রক্ষা করেছি এবারও করব ফলে আমি জনাব বজলুর রহমান এবং শ্রদ্ধেয় মেয়র তাপসের সঙ্গে আনোয়ার ভাইয়ের কোনো পার্থক্য দেখি না গণতন্ত্রের সঙ্গে আমি অবাক হইনি এবং দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির মতো ওনাদের ভাষা এরকম অপ্রগতিশীল পশ্চাৎপদ এবং গণসমর্থনহীন একটি দল রোজার পর ঈদের পর এই ধরনের নানান ঘোষণা দিয়ে যারা আন্দোলন নিয়ে খেলাধুলা করেছে অভিযোগ করেছিল তাদের সাথে কেন এত মানুষ যুক্ত হয়েছে আমি ভাবছিলাম এতদিন যে কেন বিএনপির মতো একটা দলের অধীনে এসে এত মানুষ গণতন্ত্র উদ্ধারের সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে ডান বাম উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম তো আমি আনোয়ার ভাইয়ের গণতন্ত্রের সঙ্গে এবং গতকাল বজলুর রহমান সাহেব এবং শ্রদ্ধেয় মেয়র তাপর সাহেবের গণতন্ত্রের যে ডেফিনেশন দেখেছি বোধ হয় উই ডোন্ট শেয়ার দিস ডেফিনেশন উইথ দ্যাম অ্যাজ এ নর্মাল হিউম্যান বিং অ্যান্ড সিটিজেন অফ দিস কান্ট্রি রাইট সো আই এম রিয়েলি সরি আই এম নট এক্সেপ্টিং দিস ডেফিনেশন অফ ডেমোক্রেসি আমি দেখেছি দু হাজার চোদ্দ এবং দু হাজার আঠারোতে যে ডেমোক্রেসি দেখেছি এই ডেমোক্রেসি দেখে আমি সুস্থভাবে শিক্ষকতা করবার কোনো আগ্রহ পাই না আই হ্যাভ সিন ডেমোক্রেসি ইন ব্রিটেন আই ওয়াজ দেয়ার ফর হাফ এ ডিকে রাইট আই ইউজ টু টিচ দেয়ার ফর থ্রি ইয়ার্স আই সো এভরিথিং দেয়ার মালদ্বীপ এবং আমাদের নেপালের মতো দেশ যদি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে পারে সেখানে রণাঙ্গনে যুদ্ধ করে হানাদার পাকিস্তান বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে যে দেশটি স্বাধীন হয়েছে এবং যেই দলের নেতৃত্বে স্বাধীন হয়েছে সেই দলের নেতৃবৃন্দ যদি গণতন্ত্রকে এভাবে ডিফাইন করে তার সেই দুঃখজনক আর কিছু হতে পারে না আমি শিখতে চাই আনোয়ার ভাইয়ের কাছ থেকে আমি শিখতে চাই আমাদের আওয়ামী লীগের মতো এরকম পুরনো একটি দল যারা পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আমাদেরকে সংগ্রামে ইনভলভ করতে পেরেছে সোনার বাংলা শ্মশান কেন এই স্লোগান দিয়ে বিশেষে আমি আপনি পরে বলবেন নিশ্চয়ই আমি পয়েন্টটা তৈরি করে নেই সুবিধা আছে না আপনার আলোচনার সুবিধা আমি বলতে চাই যে সরকারি দলের যে আচরণগুলো নিয়ে কথা বলছেন ঠিক আছে আপনি বলতে পারেন কিন্তু আপনি যে দলকে সাপোর্ট করছেন আমি তাদের গণতান্ত্রিক ভাষাটা কি এরকম আমি আপনার ভাষায় কথা বলে ভাই আমি আচরণটা করেছে তাদের আচরণটা কি মানে গণতান্ত্রিক আমি আপনাকে একটা কথা বলি আমি <laughs> আমি 
शांगलेशर ग्रहणजोग्यचित होकृत चाहते बसि सामने आंदोलन कर संविधान सम्मत भाव करते चाहिए प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री जत ही बोलो शेष पर्त मेने देखा जा बेगम खालेदा जी और शेख हसना परपर दुटा तत्व सरकार आईडिया मानुषा जो रिजार्व तलानी जो टान कमे प्राय तेर शता मूल्य स्पीति नय शता गत एगारो बचरे सब चाहते बस रेकर्ड पर खेला पेड़ स्वाभाविक नागरिक हिसाब सेचक कथा बोल से जी हम ना क्यों से बीएनपी हम आवी लीग हमारे किस व्यक्तिगत भाव जगह गुरुत्व देखी सरकार चेयरमैनशीपल दल निषिद्ध कर बिधी दल विहन निर्वाचन कर ट्राम तक छो क्षमत ट्राम्पर भूमिका छो भूमिका निषिद्ध कर पर कैंडल पार्टी नाम दल आरोप 
মানে কম্বোডিয়ান রেস্কিউ পার্টি যেটা সেটা ক্যান্ডেল পার্টি নামে নিবন্ধন চেয়েছে নির্বাচন কমিশন করেছে কি ফটোকপি জমা দিয়েছে এই অভিযোগে নিবন্ধন দেয়নি দেখেন কম্পিটিয়েতেও এটা হয়েছে এবং আবারও বিরোধী দল বিহীন একটা নির্বাচন করেছে বাইডেন সরকার কি করলো তাদের ফরেন পলিসি নির্বাচনের পরে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে বাংলাদেশে কিন্তু নির্বাচনের অনেক আগেই র্যাব এবং ভিসা নিষেধাজ্ঞা বুঝতেই পারছেন আমি আনোয়ার ভাইকে বলি যে ভাই আপনি যেভাবে কথা বলছেন আপনার অন্তরে জোর আছে আমি বুঝতে পারি কিন্তু যারা এই বেগম পাড়া আর সেকেন্ড হোমে বাড়ি করেছে তারা বুঝতে পারছে যে তাদের টাকা রক্ষা করা এটা সেটার সাথে আওয়ামী লীগ সরকারের রিপিটেশনকে যখন মিলিয়ে ফেলে তখন গণতন্ত্র পরাজিত হয় বাংলাদেশ পরাজিত হয় আওয়ামী লীগের এই বিজয় আর গণতন্ত্রের পরাজয় একসাথে আওয়ামী লীগের জন্য ভালো কিছু নয় সেই জন্য আমরা মনে করি যে বিএনপিকে যেভাবে বাধ্য করেছিল উনিশশো ছিয়ানব্বই সনে আওয়ামী লীগ এবং অন্যান্য দলগুলো যে আসুন আপনারা একটা দল নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করুন ঠিক একইভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ অনেক পুরনো দল অনেক কন্ট্রিবিউশন এই দেশে নিশ্চয়ই এই দেশটা ধ্বংস হয়ে যাক এবং জিও পলিটিক্যাল কারণে আমেরিকা এবং বিভিন্ন দেশ যে ইন্টারেস্ট নিয়ে এখানে আসছে সে আমাদের ভালো কিছু চাইবে কেন আমরা সেটা বলতেও চাই না কিন্তু আমরা কেন সুযোগ দেব আমরা আমাদের সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রে আমরা উপযুক্ত হই একটা দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন করার জন্য তার আগে নির্দলীয় সরকারের মাধ্যমে আমরা এমন একটা নির্বাচন করি যেখানে আমাদের খেটে খাওয়া এই যে গার্মেন্টস এর কর্মীগুলো আপনি চিন্তা করেন সবচেয়ে বেশি ইনভেস্টমেন্ট আমেরিকার তাদের চরিত্র বিশ্লেষণটা বাদ দেই তারা যদি এসব স্টপ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিএসপি প্লাস সুবিধা ইউ তে চেয়েছেন আইএমএফ এর সেকেন্ড লোনটা পাওয়ার জন্য তদবিরের শেষ নেই এই হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সব আমরা শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পুরা দেশকে জিম্মে করব। ধরুন তৈরি পোশাক শিল্প বিপদে পড়ে গেল আমাদের গার্মেন্টস এর এই মেয়েগুলো যারা নিজেরা উপার্জন করছে যারা ঘরে জিয়ের কাজ করত আজকে তারা উপার্জন ক্ষম তারা নিজেরা সন্তানকে পড়াচ্ছে তারা ভবিষ্যৎ স্বপ্ন দেখছে ধরুন কোন কারণে আমেরিকার চেয়ে খারাপ কোন জাতি নেই ধরে নিলাম এ কথা বলে শেষ করে দিই তারা যদি আমাদের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টার এটা উনিশশো একাত্তর সন নয় যে রণতুরি ফেরত নিয়ে গেছে আমরা এই গল্প করলে বেঁচে যাব এখন বিশ্ব চলছে হচ্ছে ক্যাপিটালিজমের যুগ এখন পুঁজির নিয়ন্ত্রণটা হচ্ছে মূল এই জায়গায় যদি তাদের বন্ধুদের নিয়ে আমাদের উপর কোনো কারণে তাদের স্বার্থহানি হয় বলে আঘাত করে ভাই বলুন তো আমাদের এই গার্মেন্টস এর নিরীহ যারা এখন কাজ করছে স্বপ্ন দেখছে দেশটা কাজ করছে অনেক কিছু উন্নয়ন হচ্ছে দেশের আমি বলবো অবশ্যই হচ্ছে কিন্তু দুর্নীতি এটাকে আসলে ধ্বংস করে দিয়েছে তাহলে সেই জায়গায় আমাদের আমেরিকাকে শুধুমাত্র গালাগাল করে সার্বভৌমত্বের নামে আমরা অকূটনৈতিক আচরণ করা আওয়ামী লীগের মতো একটা দলের সাথে যায় না ফলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের আলোচনা থেকে অবশ্যই যদি কিছু নেওয়ার থাকে বুদ্ধিজীবী মহল যারা আছেন রেহমান সোবান স্যার যেভাবে বলছেন তার রাজনৈতিক পরিচয় আপনি ভালো করেই জানেন এদেরকে দেশ প্রেমিক বলা হয় এরা চায় দেশটা রক্ষা হোক এবং এরকম অনেকেই আছে মানে দল নিরপেক্ষ ভাবে দেশ রক্ষা করার জন্য একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন জরুরি মনে করছে আসুন না আমরা সবাই মিলে আমার কথা শুনবে না অন্য কেউ আবার আপনার কথা অন্যদিকে হয়তো শুনবে না আমরা মিলে যদি কথা বলি হয়তো সকলেই শুনবে সেই জায়গাটাই আসা খুব জরুরি হয়ে পড়ে ধন্যবাদ আপনাকে